një jeta politike në Shqipëri në Shek. Zi, zi. Principata e Arbrit Balafacimi i përandoris bizantine me normanët e italis dhe me kryqizatat në Shek. G, G, në dy ori në plan të par rolin e Shqiptarve dhe të tokave Shqiptare që undodhen në qender të këti balafacimi. Qendrimi i Shqiptarve përcaktoj dukshëm zhvillimin e fushatave ushtarake të përëndimit, da i pushteti qendror Bizantin u përpoq të mbante në anën e vetë fisnikërin Shqiptare, duke e joshur atë me privilegje e tituj deri dhe me ofice të lakmuashme në ushtrin dhe administratën Bizantine. Duke filluar nga gjysma e dytë dhe shekë. Gjej në burimet historike përmenden familje fisnike Shqiptare, si Skura, Arjaniti, Muzaka, Topia, Meksha, Jonima, Pliti, Blinishti, Kamona, që mbanin titu të largë Bizantin. Veçanërisht në Shek. Gjej, shumë i përhapur ishte titulli Sebast, që lidet me periudën e sundimit të dinastis Komnene e posaqërisht me atë të Manuelit i 1127 1181 Luftrat e këti përandori sa në Itali aqë edhe në Balkan, kërësisht kunder serbëve të rashës, e rritën rolin dhe beshen u shtarake të faktorit shqiptar. Fisnikët shqiptar ishin fuqizuar mjafë. Ndërko, ata shfridzuan privilegjet dhe ekskusit e akorduar nga pushteti qendror për të rritur shkallën e autonomisë së tyre. Ky proces zhvillimi politik autonomi feudalve dhe i krahinave të veçanta e si më shpejt në trevën qëndrore të arbrit me rol strategik e ushtarak. Të posaqëm Në gjysme në dytë të shek Gjë i këtu kishtë ndodhur me siguri një proces për qëndrimi pushteti. Në vitin 1166 përmendet, në fakt, një prior arbanensis, prins i arbrit. Së bashku me disa klerik të lartë nga arbri, ky mori pjesë në përurimin e kishës së rejë të shënë trifonit në kotor. Në ceremoni mërë të pjesë dhe duka e komandanti Bizantin për Dalmacin, Dioklene për arbërin, Isaku. Kjo të regonë së priori e arbrit, Andrea, e një të ende formalisht sovranitetin Bizantin. Me gjitha të në këtë ko, autonomia politiko, administrative e arbrit ishte rritur së te përmi, si që të regojnë edhe privilegjet e vitit 1153 të përandorit Manuel për kërë qendrën e arbrit, kruen. Duke unisur edhe nga marëdhenjet e mira që vendosi me papatin, përandori Manuel u të regua liberal edhe përsa u përket marëdhenjeve kishtare, në kohën e ti rriti katolik njohë një përhapje të gjerë jo vetëm në Shqipërin e epërme por dhe në atë qëndrore, posaqërisht në arbër. Këto zhvillime në Shqipëri, që përkonin në një plan më të gjerë me thelimin e procesit të feudalizimit të përandoris Bizantine, me dobësimin e pushtetit qëndror dhe decentralizimin e ti në fundin e shek. Gji, quen në kryimin e një strukture me tipare të qarta shtetërore në trevën e arbrit dhe në kristalizimin e një dinastje sunduës e vendase. Duke unisur nga titulli Prince, princeps, që papa inocenti i i i dha më një mi e 208 njërit prej kërëve të saj, Dimitrit, kjo struktur shtetërore është quajtur zakonisht në historiografi principat dhe arbrit. Një loj si që është quajtur despotat i epirit, formacioni fqinjë me principatën e arbrit, me qender në ardhë, i cili kishtë në kërë një despot. Pas rënje së dinastisë së komnenve dhe me ardhjen në fronin Bizantin të dinastisë së dobët të engjëlorve, treva e arbrit fitoj t'i pare të një shteti të pavarur. Themeluës i ti ishte përgoni 1190-1198, pushtetin e të cilit e trashëguan të bid, Gjini, 1198-1206 dhe Dimitri, 1206-1216. Dokumentet e rala të kohës nuk thonë se cilës familje të arbrit i përkisnin këta. Ka shumë gjas që sundimtarët e arbrit në kapërcim të shek. Zizi t'i përkisnin familje skura nga malsia e tiranës, ku emri skur ndeshet ende në toponimin dhe antroponimin e vendit. Emri i kësaj familje e ndeshet vazhdimisht në burimet e shek. Gji, gji i sindër më kërësorët e arbrit. Për pozitën e lartë shëqërore të saj flet edhe vari familjari se bastit Mihal Skura në kishën e shënëmëris së brarit i vitit 1201, apo vari i fisnikut tjetër nga kjo familje, Anton Skurës, në kishën e shënë dodë në lesh. Për pozitën e veçan që kjo familje kishtë në shek. Zizi në gjirin e fisnikëris shqiptare, flet dhe fakti që pinjol të saj lidhen krushi deri edhe me familjen për andorake bizantine. 
edhe princi Dimitri i arbrit u martua me mbesën e perandorit Bizantin Aleksi i Angeli, komnenen, lindur nga martesa e vajzës e këti të fundit, Eudokis, me mbretin e Serbis, Stefan Nemanjen e kurorzuar. Princesha Komnena, që kishtë lindur jo para vitit 1191, ishte në moshtë të mitur kur aty nga viti 1202, ju blatua princit Dimitri të arbrit, gjë që në vetë vete flet për karakterin politik të kësaj martesa. Martesa e Dimitri të arbrit me Komnenën synonte edhe të normalizon të mardhenjet me Stefan Nemanjen e Serbis, i cili në vitet e fundit të shek. Gjëi kishtë mundur të pushton të mjaft toka në Kosovë e në Diokle, Genë. Nemanja e vazhdoj për parimin në thelsi të tokave shqiptare, duke marrë edhe treven e pultit, malsia në të dy anët e lumit drin të bashkuar. Që bënd të pjesë në principatën e arbrit Pas lidhjes familjare me Nemanjet e Serbis, principata e arbrit ruajti në mënyrë të qëndrueshme shtririn drin shkumbin, të përfshirë midis leshës, dursit, ohrit e dibrës. Principata e arbrit dhe arriti koezionin e saj më të madhë në nësundimin e dhimitrit. Në në autoritetin e ti u vun atë ko edhe familje të shuarat e arbrit, si që një njëmët, plitët, shtëpanët, kamonat eti. Në një traktat pa që jetë në nëshkruar prej ti më një mi e dyqind e djetë me Republikën e Raguzës, Dimitri i quan këta, si pas e drejtës feudale për endimore, njërzit e mi, homines mej. Edhe titujt gjykatës, ju dhe dy, apo prins, princeps, që i atribuohen Dimitrit prej papës i në cinti i i, Flasim për pozitën e ti të daluar në gjirin e fisnikëris së arbrit. Ato të regojnë gjithashtu se familja e princerve të arbrit në kapërcim të shek. Zizi ishte endikuar nga kultura dhe feudalizmi për endimor. Këtë e konfirmon edhe hapi indërmar më një mi e dyqin dhe tet nga princi dhimitër për të kaluar në rritin katolik, duke u lidhur me kishën katolike të Romës. Me gjithë ndikimet që modelet feudale për endimore patën në organizimin dhe në ndërtimin e principatës së arbrit, tradita bizantine mbetej endë shumë e fuqishme. Vedhë Dimitri para përqente të përdor të tituit bizantin me prestish panë hyper Sebast apo me gas arhon, ashtu si bujarët e tjerë mbanin tituit po bizantin Sebast ose proto Sebast. Qendra e principatës së arbrit ishte në qytetin e krujës. Në kohën e Dimitrit, principata zëtëron të edhe një dalje në dedhë në pjesën bregdetare midis bishtit të palës dhe derdhje së lumit manë. Principata e arbrit, dukati i dursit dhe despotati i epirit. Kryqëzata Ivë, një mi e dyqin dhe katër, soli një ndryshim rënjësor të kushteve politike në përandorin bizantine e posaqërisht në viset e saj përëndimore. Traktati i ndarjes të tokave i nënshkruar nga Venediku e fuqit dhe tjera pjesmarës e në kryqizat në prag të sulmit për fundimtar në bi Konstantinopojen, para shikon të që një pjesë e mirë e bregdetit shqiptar prej dursit dheri poshtë në preves, të kalon të nënsundimin e Venedikut. Në fakt, Venecianët arritën të amernin dursin dhe rethinat e ti dhe të kryonin një zotërim të tyre të quajtur dukati i dursit. Por në jug të ti, në temën e dikush me Bizantinet të Nikopojës, e pyrë, Venecianët nuk arritën të vendosnin pushtetin e tyre. Që në dhjetë vjeqarët e fundit të shek. Gji një deg e familjes për andorake Bizantinet të engjëlorve kishtë siguruar në e pyrë, veçanërisht në provincën e Vagenetis, Qamëri, prona të mëdha toksore dhe kishtë ngritur aty një pushtet thuajse të pavarur nga Konstantinopoja. Në këtë mënyrë, me njëherë pas pushtimit të përandoriz Bizantinën nga kryshtarët më një mi e dyqin dhe katër, një pinjol i engjëlorve Bizantin, Mihal Engjëli, djali i qeveritarit të dikushëm të epirit, kryoj këtu një zotërim të pavarur. Dokumentet e kohës e quajnë këtë despotat i artës, si pas kërë qëndrës të ti. Në historiografi është bërë zakon të quajt despotat i epirit. Gjatë historisë së ti më se dy shekullore, despotati i epirit e ndryshoj disa herë shtrirjen e ti. Si do qoftë, bërthama e qëndrueshme teritoriale përfajsoj nga shtrirja e temës së dikushme Bizantine të Nikopojës, e përkufizuar nga malet akrokeraune, vetëtimës, në veri, nga gjiri i artës, ambrakist, në jug dhe nga rjedja e lumit vjosa e vargmalet e pindit në Lindja. Deti jon lakte krahun për endimor të despotatit. Përveç kërë qëndrës, artës, qytete e kështjelat të tjera të rëndësishme ishin Janina, Aidonati, Paramithia, Himara, Berati, Kanina dhe për një farë kohë, një mi e dyqin dhe tre mbëdhjet, një mi e dyqin dhe pes dhjet dhe tre, edhe Dursi. 
Shqiptarët përbënin shumicën dërmuese të popullsis së despotatit në shtririn klasike të ti. Po veç Shqiptarëve kishtë edhe popullsi. Vlahen, greke e slave të vendosura kërësisht në viset e Thesalis, të Macedonis e të Etolo, a Karnanis, që u aneksuan nga despotët e epirit pas vitit 1216. Nga pikpamja e organizimit shteteror, despotati e epirit ishte një shtet Bizantin. Në kryet të ti qëndronin despotët e familjes për Andorake Angeli. Këta në aktet dhe në dokumentet zyrtare të tyre shfaqen me emrin e përbër Angel Duka Komnen, duke kujtuar kështu lidhjet e Angelorve me dinastit e tjera Bizantina. Vetë sundimtarët e epirit nuk u pajtuan me statusin e sundimtarit të një provinsë. Ata e mbanin vetën për trashikimtar të lishëm të fronit Bizantin dhe në këtë kuptim me konsideronin pushtetin e tyre në epir si një pikënisje për të restauruar për andorin Bizantina, duke dëbuar kryshtarët nga vendet Bizantina. Vitet e para të sundimit despoti Mihali Angeli, 1204-1216, ja kushtoj konsolidimit të brendshëm të shtetit të posalindur. Nuk munguan në këtë ko edhe konfliktet me principatat kryshtare të kryuara pas vitit 1204 në kufit e despotatit, në mbretërin lëmbardet të Selanikut, në dukatin e Athines dhe në principatën frënget të Akest. Me të kryuar një gjendje e qëndrueshme në kufit me këto formacione, ju vupunës për shtririn e despotatit në drejtim të veriut. Në vitin 1210 despotati e pirit i ishte afruar së tepërmi dukatit Venecian të Dursit. Ndërkaj sundimi i Venedikut në Durës ishte treguar i pa qëndrueshëm. Për pjekjet për të shtrir juridikcionin Venecian për te qytetit kishin hasur në kundërshtimin e princip dhimitër të arbrit. Fisnik të arbrit ishin tashmë zotër të tokave në rethinat e Dursit, gjë që shqetsoj jo vetëm pushtetin Venecian të Dursit, por dhe kryë peshkopatën katolike të qytetit, e cila pretendon të se dhimitri dhe njerëzit e ti kishin okupuar pronat e saj. Me qëlim që të ushtron të presion bi princin e Arbrit, duka i Venedikut lidi një aleans me princin e Diokles, Gentës, Gjergjin, i cili zotoj të ndihmon të Venedikun kunder Dimitrit. Por kunder kash kishtë arritur të bënd të për vete papën e fuqishëm i në cënti i i, të cilit i premtoj konvertimin e ti të bujarve dhe të popullit të ti në fen katolike. I brejtur nga konfliktet me princin e arbrit, papatin e me vetë kishën vendasen, dukati Venecian i Dursit u tregua i pafuqishëm të përbalon të mësymjen nga jugu të despotit të epirit, të Mihalit i Angeli. Në vitin 1210 kufiri midis despotatit dhe dukatit Venecian të Dursit ishte vendosur në rjedhjen e lumit shkumbin. Atë vit duka marin Valaresi u takua me despotin Mihal për të biseduar lidur me vendosjen e një pacheja. Pacha u nënshkrua në verë të ati viti nga duka i Venedikut Pietro Zian dhe despoti Mihali në bas të saj njëhej edhe dhe jure kufiri i shkumbinit si caku veriori zëtërimeve të despotatit. Ndërko, despot Mihali zëtoj të lejon të trektarët Venecian të trektonin lirisht, pa taksa e dogan, në tokat e ti dhe timbron të ata nga shtetasit e ti në rast konflikti me si përmarësit Venecian. Në muajnë shtator 1210 venecianët sheshuan edhe mos marveshet me kishën e dursit, duke vën në kryet të saj venecianin Manfred. Në marveshen që në nëshkroj me dukën Pietro Zian në shtator të vitit 1210, kryet peshkopi Manfred u betua se do t'i qëndron të besnik Republikës së Venedikut dhe se do të punon të që qytetarët si dhe bashkësia e dursit dhe e zonave për edhë t'i bindeshin pushtetit venecian. Me gjitha të shpresat e Venedikut për të ruajtur një minimum pranje në durës dhe në rethinat e ti, pësuan goditjen e fundit më një mi e 213, kur despot Mihali i Angeli ja shkëputja të Republikës së Shën Markut dhe e bashkoj me zotërimet e ti. Ushtria e ti përparoj thellë në veri e më një mi e 215 pushtoj shkodrën, por shpet u tërhoq prej andej për të vendosur në vijen e durësit. Pushtimi jetë shkurëtër i shkodrës ishte ndërmarja e fundit u shtarake e despotit Mihali në redh 10 vjetë të sundimit të ti, shteti i vogël e i dobët e pirot. Ariti të zgjerohet duke zënë pak a shumë shtrirjen e temave të dikushme Bizantinet të Nikopojës e të Dursit. Përveç kërë e qendrës, artës, despot Mihali para përqente si rezidens të zgjedhur të ti kështjelën e beratit. Ende sot aty ruen dëshmi të shumëta të punimeve fortifikuese dhe të ndërtimeve të kultit të ndërmara në kohën e sundimit të ti. 
Despot Mihali Ivdic pikërisht në kështjelën e Beratit në vitin 1216 pas një komplotit të organizuar nga njërës të afert të ti. Pas kësaj në kryet të despotatit u vuj vëlaj të dori. Në nësondimin e ti, despotati e pirit arriti shtrirjen e ti më të gjerë. Politika e despotit të ri u orientua kërëk put nga lindja dhe synoja zgjësimin e principatave latine të kryshtarve në Greqi, në Macedonia në Traki, rrimë këmbjen e përandoris bizantine dhe kurorzimin e ti si përandori bizantin. Në këtë kuadrë fitoj rëndësi të posaqme kontrolin bidursin dhe mbi boshtin e rrugës mbretërore, Egnatia, i cili hapë të rrugën drejt kështjelave të Macedonisë e Selanikut dhe njëherë shkëpust e lidhjet jetësore të përandoris latine të Konstantinopojës ose të mbretëris lëmbarde të Selanikut me fuqit mëm të përëndimin. Duke pasur parasysh rëndësin strategike të këti boshti rrugor e veçanërisht të pikënisjes e ti, Durësit, Mitropoliti i Korfuzit, Gjergj Bardhami, shprejeja të kovë se despoti derdh pa kursim për Durësin para, u shtrije të shtë gjë tjetër. Në mënyrë që të mos lejohen e gërsirat nga përëndimi të vënë këm në atë qytet, që aji e dombi të tjeret. Në fakt që në filim të sundimit të ti, të dorit ju desh të përbalon të një përpjekje të latinve për të shtën në dorë koridorin e rrugës e gnatia. Në verën e vitit 1217, për andori i ri latin i Konstantinopojës, Pjerë dë Kurtëne, në kryet të një ushtrije të nisur nga porti i Brindizit, zbarkoj në durës me destinacion Konstantinopojën. Pasi mori qytetin, ushtrija latine e vazhdoj marshimin për gjatë rrugës e gnatia në drejtim të Selanikut. Historiani Bizantin Gjergj Akropoliti rëfen se despotit të odori kishtë ngritur prit ushtris latine në vendet e ashprat a arbrit, diku në luginën e shkumbinin. Në betje në zhvilluar këtu, ushtria frënge u shpartalua keq dhe vet për andori kurtën u zurov. Një kronis frëng, vazhduës i Robert Autisiodorensist, i atribuan katastrofën e përëndimorve qëndrimit armisor të popullsis vendase, malicia indigenorum, që bashkëpunoj me despotin e epirit. Pas kësaj fitoreje, të dori e ripushtoj dursin. Në qytet u përforcua sistemi imbrojtjes dhe u kryen punimet të ndryshme fortifikuese. Në vitet që pasuan, të dor e njëli i zhvendosi veprimet luftarake në lindje. Këtu a i mori njërën pas tjetërës kështjelat e ohrit të përlepit të pelagonis, manastir, etje. Por objektivi kërësor ishte se Laniku, të cilin të dori u ashkëputi baronve lëmbard në vitin 1224. Këtu a ju kurorzua për andorë e autokrat i Bizantinve nga kërë përshkopi i fuqishëm i ohrit, Dimitr Komatjani. Se Laniku u bëqendra e re ku u shvendos të dori e obori i ti. Qeverisin e zotërimeve shqiptare të dori ja besoj të vëlajt. Konstantinit të cilit ja kordoj titullin despot. Duke ndjekur shembulin e përandorve të Bizantit, a ju shpërndau titu i fisnikërje si se bastokrator, domestiki madhë, protovestjar eti, bashkëpuntorve të ti të afert, midis të cilve edhe mjafë bujarve shqiptar. Në administrimin e punve të përandorisë të ti, të dorin dimohen nga një këshilli të zgjedurve. Një mbështetje të fort i jepnin politikës të ti për latët e lartë të kishës, daj të cilve të dori të regoj vazhdimisht kujdes të veçanë. Mitropoliti i Naupaktit, Jana Pakauku, kërë përshkopi i Korfuzit, Gjergj Bardhani, a i ohrit, Dimitr Komatjani, si dhe përshkopi i Kaninës, ishin disa nga bashkëpuntorët e këshiltarët më të afer të të dorit. Pas marjes e Selanikut, objektivi i dytë i madhë në betej për të dorin pushtimi i Konstantinopojës, që do të shënon të fundin e për andoris latine në rimë këmbjen e Bizantit. Midis viteve 1225-1230 ushtrit e ti arritën sukseset të më dha në Macedonin lindore e në Traki, ku pushtuan Adrianopojen. Por në vendin e quajtur Klokotnica, në vitin 1230, trupat e të dorit pësuan një disfat të rënd nga ushtrit e tharit bulgar, Ivani I. Aseni, që ishte shqetsuar nga forcimi i shtetit e periot e nga përparimi i të dorit në zonën e interesave bulgar. Lu dyta midis despotatit të epirit dhe për andorisë së nikes për hegemoni në Shqipëri. Beteja e klokotnicës, ku vetë të dori u zurob, goditi rënd aspiratat pan bizantinet të despotve të epirit. Pas këtaj, zotërimet e pirote u ndanë në shumë pjesë. Në Selanik e Thesali vazhdoj të sundoj i vëlaj i të dorit, Manueli. Gjithë teritori, prej Adrianopoje në Durës, u pushtua nga Ivani I, Aseni i Bulgarisë. 
Keri Bulgar filloi pas këtaj ta quaj vetën. Për andor e autokrat, Zoti Krahinave prej Adriano Poje në Durës dhe të shpalos me forës pretendimet për Konstantino Poje në përfronin Bizantin. Krahinat e e pirit nuk u përfshin në kufit e rinë të mbretëris Bulgare. Këtu shfaqet si sundimtar Mihali I i Angeli, djali i Mihalit I, për 10 vjetë kjo punoj për të forcuar pozitat e lëkundurat të Angelorve. Rethi i bashkëpunëtorve të ti u zgjerua me element të aristokracis vendase, të cilve u ishte besuar drejtimi i krahinave dhe i kështjelave të ndryshme të despotatit. Ashtu si dhe jati, Mihali I i ruajti lidhjet e ngushta me beratin, vlorën e me parin e këtyre dy qyteteve. Me qeveritarin e tyre, Jan Frëngun, pinjoli një familje e të vjetër fisnike vendase, despoti kishte edhe lidhje familjare. Shthuja e mbretëris së Bulgarist, pas vdekje së Ivanit I Aseni, 1221, e lejoj Mihalin I të zgjeroj kufit e despotatit. Dur si u bëpërsëri pjesë e ti, ndërko që kështjelat të tjera u aneksuan në Macedoni e në Thesali. Por edhe kësaj radhe despotatin ndeshin në një kundërshtar të fuqishëm, që në atë kohë ishte bërë një faktor i rëndësishëm politik në Balkan. Kjo ishte për andoria e Nikest, një formacion i njashëm me despotatin e Epirit, që lindi pas vitit 1204 në azin e Vogel. Luftërat me Niken përbrin fazën e dytë të rëndësishme në historinë e despotatit të Epirit. Ashtu si despotet e Epirit, edhe për andorët e Nikes e mbanin vetën për trashëgimtar të lishëm të fronit Bizantin. Marja e Konstantinopojës e rimë këmbja e për andoris Bizantine përbënin vijen kërësore të politikës. Së tyre nga kuburonte edhe armisia me rivalet e tyre të Epirit. Pas dobësimit të mbretëris së Bulgarist, për andoria e Nikes fitoj e përsi në njarjet në Balkan. Brenda vitit 1226 për andori i Nikes, Joan Vatace, 1222-1254, pushtoj Trakin, Macedonin dhe qytetin e Selanikut. Sukseset e rufeshme të Nikesve zbuluan mangësit ushtarake e politike të shtetit e Pyrjot. Tashmë ishte dobësuar alianca e këti shteti me kreret lokal të krahinave të ndryshme të despotatit, në të cilën bazoj forca e ti. Politika e zbatuar nga Teodori e nga Mihali I në funksion të pushtimeve kishte goditur drejt përse drejti format e qeverisjes në rajonet të caktuara të despotatit të epirit me principatën e arbrit, e cila ishte këthyr tashmë në një shtet vasal. Qarja midis dy aleatëve të dikurshëm u pa gjatë konflikteve ushtarake që u zhvilluan në zonën e Macedonis jukë përëndimore midis forcave të Nikes dhe atyre të epirit në vitin 1253. Atë ko, princi i arbrit, Gulami, bashkë me forcat e ti, kishtë zënë pozicion në zonën e kosturit për të prerë rrugën Nikesve që kërkonin të qanin në drejtim të devolit. Por për andori i Nikes, Jan Vatace, arriti të tërheq në anën e ti princin Gulam, që tashmë ishte fëtor me Mihalin e Epirit. Premtimet josh se të për andorit të Nikes u konkretizuan me nënshkrimin e një traktati, që vullos të aleancën e rej midis Nikes dhe Arbrit dhe që një të autonomin e këti të fundit. Krahas Gulamit të Arbrit me Nikesit u bashkuan edhe kërët e kosturit e të devolit, të cilët gjithashtu ishin të pakënaqur nga Mihali i i Epirit. Në këto kushtë, despoti i Epirit u detyrua të kërkon të pache, e cila u nënshkrua në Laris, 1253. Mihali i i hishtë dorë nga kështjelat e Macedonis për endimore dhe nga kështjela e Krujes. Kësaj të fundit, për andori janë vatat zë i një u qysha të vit një sërë privilegjesh të rëndësishme që kishin të bënin me sigurimin e pronave të fisnikve, të klerit dhe të qytetarve të saj, si dhe me heqin e tatimeve të caktuara. Të njëtat privilegje u konfirmuan pas dy vjetësh nga përandori i ri i Nikes, të dori i i Laskari, 1254-1258. Ato ju konfirmuan vazhdimisht krutanve nga përandorët e më vonshëm të Bizantit. Hungja e mbështetjes që kishtë patur në principatën e arbrit ja bëri të pamundur despotit Mihal ruajtje në zotërimit të rëndësishëm të dursit. Në vitin 1256, qyteti ju dërzua për andorit të Nikes. Pacha e nënshkruar atë vit midis dy rivalve sankcionon të tërheqen e despotatit të epirit në kufit e ti filestar. Në viset e zbrazura nga epirotët u vendos administrata e Nikes. Kërëngritja e shqiptarve kunder për andoris së Nikes, 1257-1258,
Vendosja e pushtetit të një kes në visët shqiptare nuk e përmjërsoj gjendje në tyre, për kundrazi, një administrat e rejtë rushtarake e civile u vendos në trevat shqiptare, përfshir edhe principatën e arbrit, që kishtë luajtur një rol vendimtar në suksesin e një keazve. Në kryet të saj u vunje qeveritar Bizantin, Konstantin Habaroni, i cili së bashku me qeveritarët e krahinave të tjera të Shqipëris e të Macedonis, u vunë në urdrat e. Komandantit e pror, pretorit Gjorg Akropoliti që kishtë selin në Selani. Që të nesërme në vendosje së sundimit të nikes në Shqipëri, filluan të duken shenjat e një pakënajsiet të thellë. Këto që në më të forta në trevat e principatës e arbrit, e cila në kundërshtim me premtimet e dhëna, u privuan nga qëto loj autonomie prej regjimit Nikias. Qeveritari Nikias i arbrit, Konstantin Habaroni, nuk ishte në gjendje të mbante në në kontrol gjendje në shpërthyëse, ndaj, në dimrin e vitit 1257-1258, kërë komandanti i forcave përëndimore të Nikes, pretori Gjergj Akropoliti, vendosit të organizon të një ekspedit demonstrative në Arbër. Prej Selanikut, ekspedita e drejtuar prej ti përparoj në përkostur, ohër, durës, ku Akropoliti u takua me kreret dhe autoritetet e vendit. Marshimi i Akropolitit bashdoj në përkrahinat e thela të matit dhe të dibres. Ku do ku kaloj Akropoliti u mundua të forcoj bazët e sundimit të Nikes, duke reorganizuar administratën u shtarake e civilet të saj. Pas tre muajsh misioni të vështirë në zonën shpërthyëse të arbrit, në shkurt të vitit 1258, Akropoliti mbëriti në përlev. Këtu ati i erdi lajmi së mbarë populli i arbëreshve ishte hedhur në kërën ngritje. Për rjedhoj edhe despoti Mihali I i Angeli i Epirit e prishi pachen me Niken. Vet që veritari një kjas i arbrit, Konstantin Habaroni, u zurog prej ti gjatë një prite që ju ngrit në kanin dhe ku pati dorë e fejuar e ti, Maria Frëngu, ku natë dhe despotit Mihal dhe pinjole e familjes më të shuar të zonës e vlorës në shek. G, G Gjendja e rej e detyroj akropolitin të ndërmer të një fushat të vërtet vushtarake për të shtypur kërë ngritjen. Goditja kërësore e një kjasve u drejtua kunder vatrës të trazirave, arbrit. Ushtria e tyre, në në komandën e vetë akropolitit, pushtoj orin dhe vazhdoj marshimin drejt dursit. Por qëndresa e kërëngritësve shqiptar e detyroj akropolitin të bënd të pra pak theu në orë. Pas këtaj, kërë komandanti Nikeas u përpoq të hynte në arbër nga ana e dibres, por edhe këtu ushtria e ti u rezikua të asgjësoj nga kërëngritësit, nda ju tërhoq në drejtim të përlepit. Ndërkash, i inkurajuar nga kërëngritja e shqiptarve, dhe spoti Mihali I, Angeli e Pirit, rifiloj veprimet luftarake në Macedoni. Ushtria e ti, e përkrahur nga popullësia vendase, pushtoj ohrin dhe kështjelat të tjera të Macedonis për ndimore. Po thuaj të gjithë komandantët e forcave të Nikes u hodhen në anën e dhe spotit të e Pirit. Edhe kështjela e përlepit, ku ishte i rëthuar kërë komandanti, Gjorg Akropoliti, u hapi portat e pirotëve. Akropoliti dhe ushtarak të tjerë ranë rober të Mihalit I. Në këtë mënyrë, gjithë këto treva u përfshin përsëri në kufit e despotatit të Epirit. Sukseset e arritura në Macedonis gjuan të Mihali I i Epirit, ashtu si të parardhë si ti, andrën e pushtimit të Konstantinopojës e të rimë këmbjes e përandoris Bizantina, duke i paraprirë në këtë gjërë i valit të ti, përandorit të Nikesë. Në funksion të këti qëlimi dhe spoti i epirit i hodhi sytë nga një aleansë e rej me sovranin e mbretërisë së Sicilis, mbretin Manfred nga dinastia Gjermane Hohenstaufen. Pavarësisht se kjo kishtë përfituar nga një gjarjet e fundit për të shtën në dorë një pjesë të bregdetit shqiptar. Aleansa me Manfredin u bëfakt i kryrë me martesën e këti të fundit me vajzën e dhe spotit Mihal, Helenen. Me gjitha të përforcimet që mori nga Manfredi e dhëndri tjetër i ti, princi Gulielm i i vilharduen i akes, nuk i. Mjaftuan dhe spotit të epirit për të ndalur ofensiven e filuar në pramberen e viti 1259 nga përandori i ri i nikes, Mihali V i i paleolog. Ohri që një nga kështjelat e para që dhe spotit i epirit u lëshoj nikeanve. Kësaj radhe ish kërë për shkopi dursak i qytetit, Konstantin Kabasila, që erdi bashk me ushtrin Nikiane, ndikoj me autoritetin e ti për t'i bindur mbrojtësit t'ja dërzonin kështjelën për andorit të Nikes. Pas ohrit, ushtria e Nikes, në në komandën e sebastokratorit janë, vëla i për andorit Mihali V i paleolog, rëthoj kështjelën e devolit, të cilën e mori pas luftimesh të ashpra. 
Në verta ati viti, Mihali i e njëlli pësoj disfatën përfundimtare në fushën e Pelagonis, Manastir. Fitoria e përandoris së një kes në bide spotatin e e pirit në Pelagoni u pasua nga një tjetër fitore në madhe e saj. Në verë të vitit 1261 një Nikeasit u amorën me sulm Konstantinopojën Latinve. Në këtë mënyrë, konflikti i gjatë për të korur trashëgimin e përandoris Bizantine u zgjith në favor të Nikes. Mihali V. Paleologu u bë përandori i pari përandoris Bizantine të rimë këmbur. Rivali i ti i dikurshëm, despoti Mihali I i e pirit, pas disfatës në Pelagoni i humbi krejt zotërimet e ti. Ushtrit e paleologut përparuan deri thell në kufit e e pirit historik e morën dhe qendrat e fundit të qendresës e pirote, janinën e artën. Mihali I i e njëlli u strehua në Korfuz, zotërim i dhëndrit të ti Manfred. Por ashtu si më një mi e 257, administrata e rej Bizantine hyri që në fillim në konflikt me popullsin vendase. Rritja e pakënajsis gjeti shprejen më të lartë në shpërthimin e kërëngritjeve anti-Bizantine në gjithë teritorin shqiptar të përandoris. Këto kërëngritje kryuan kushte që despoti Mihali I e njëll të kthej në epir e pak nga pak të rikryon të despotatin e epirit në kufit e ngushtuar të temës së dikushme të Nikopojës. Përsa u përket teritoreve në veri të lumit vjos, kërëngritjet anti-Bizantine të Shqiptarve unë pleksën aty me një sërë rëthanash të tjera, të cilat kryuan një gjendje krejtësisht të rejtë.